ஹாய் ஒருவன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரிக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க கம்பல்சரியில் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்குறாங்க அதிகமாக அண்ட் ஐடென்டிஃபை ஏபிசிங்கிற கொஸ்டின் வரும் இல்லையா ஃபைவ் மார்க்ஸில் அதுவும் சரி இல்லை வந்து ஒரு கம்பல்சரியாக டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எழுதக்கூடிய கொஸ்டின்ஸும் சரி எந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கம்பல்சரிக்காக இருக்குது ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் யூனிட் ஃபைவ்ல பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி செவனில் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் லெசனில் லிகான் நேமிங் தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த லிகான் நேமிங் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு லிகாண்டு கொடுத்து அது என்ன எப்படி சல்ஃபேட் ஆகுவா ப்ரோமேட் ஆகுவா அப்படின்னு சொல்லணும் அதை அந்த நேமிங் பார்த்துக்கோங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஒன் தேர்ட்டி நைன் பார்த்துக்கோங்க ஐயூ பேக் நேம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் லிகாண்டு சென்ட்ரல் மெட்ரையான் இதெல்லாம் பார்க்க சொல்லுவாங்களா அது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டால் கேட்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டியில் இருக்க ஐயூ பேக் நேம் எல்லாம் பார்க்கணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்கணும் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் சிக்ஸ்த் ஒன் செவன்த் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்க்கணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மட்டுமாவது ஒழுக்கமாக பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கேன் காம்பவுண்ட் இதில் இருக்கா ஐயூ பேக் நேம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஐ மீன் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் லிகான்ட்டு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இதெல்லாம் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் உதாரணத்துக்கு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இதுலேன்னு கேட்டிங்கன்னா சியூ அந்த மாதிரி எழுதுனால போதும் லிகான்ட்டு வந்து என்எஸ் த்ரீ ஸோ அப்படி தானே ஸோ அப்போது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எப்படி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது பார்த்துக்கணும் யூனிட் சிக்ஸில் அதே மாதிரி புக் பேக்கில் இருபத்தஞ்சாவது கேள்வி நான் சொல்ல மாதிரி கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தீரி வச்சு யூஸ் பண்ணுற யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஐயூ பேக் நேம் லிகான்ட் அது அது வேறு மாதிரி ஒரு மெத்தடு இருபத்தஞ்சாவது கேள்வி புக் பேக்கில் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கேள்வியும் பார்த்துக்கோங்க ஐயூ பேக் நேம் எழுதுகிற மாதிரி ஜென்ரலாக யூனிட் சிக்ஸில் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ புக் பேக்கில் இருக்க கொஸ்டின் அஞ்சு கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் டூ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் செவன் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு லெசன் இது தான் போன வருஷம் கேட்டாங்க பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று முப்பது ஆறே சம் தான் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் சிக்ஸில் தான் போன வருஷம் சம் கேட்டாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க யூனிட் எயிட்டில் எட்டு பதினாலு இருபது இருபத்தி நாலு பிஹெச்எம் பிஹெச்எம் மட்டும் பார்த்தா போதும் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்டோடதும் பிஹெச்எம் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஆஸ்வர் டைலேஷன் சம் பிஹெச்எம் ஹேண்டஸ்டின் ஈக்வேஷன் சம் அதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் எல்லாம் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இது பார்த்தா போதும் சரிங்களா இதெல்லாம் கம்பல்சரிலையும் கேட்பாங்க நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமாகவும் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ அடுத்தது யூனிட் நைன் யூனிக் நைன் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி பன்னெண்டு இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு இந்த சம்சரான பார்த்தா ரொம்ப ஈஸி தான் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல எக்ஸாம்பிள் சம் ஒன்னே ஒன்று இருக்குது ஃபேரடே சம் அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் டூ அதாவது மோலார் கண்டென்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டென்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சம்மு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன்ல இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பார்த்துக்கோங்க யூனிட் லெவன்ல ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி புக் பேக்கில் அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கேன் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸில் ஐயூ பேக் நேம் பார்த்துக்கோங்க அந்த டப்பாலேருந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பப்ளிக்கில் யூனிட் டுவெல்லில் த்ரீ ஃபைவ் நைன் ஃபோர்டீன் புக் பேக் கொஸ்டின் இப்போது ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பென்சால்டேட் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஃபீனால்ஸ் ப்ராப்ளம் ஃபீனால்ஸ் வந்து யூனிட் லெவன் யூனிட் லெவனில் இப்போது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஓனாக கேட்பாங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் புக்கில் இருக்க ஈக்வேஷன் வச்சு தான் கேட்பான் இப்போ பென்சால்டேட் ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா நீங்க பென்சால்டே எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பென்சால்டே தான் ஒரு மார்க்ஸ் கண்டிப்பா அதுல தான் நேமிங் ரியாக்ஷன் ஜாஸ்தி நேமிங் ரியாக்ஷன் வச்சு தான் கேட்போம் சி செவன் எச் சிக்ஸ் ஓ ஏழு கார்பன் ஹைட் ஆர் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் தான் அது பென்சால்டேட் அதே மாதிரி சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் ஓ ஆறு கார்பன் ஆர் ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் தான் ஃபீனால் ஸோ இது ஃபீனாலா பென்சால்டேடான்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடும் போன வருஷம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் சம்மந்தது கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா எந்த ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஃபீனால்ஸ்லேயும் சரி இல்லை பென்சால்டேட்ஸ் பென்சால்டே என்ன நினைவங்கள் பெர்கின்ஸ் பென்சாயின் கண்டன்சேஷன் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் கிளைசன் சிமிலிட்டு கன்னி சாரோ ரியாக்ஷன் மேலச்சைட் கிரீனு இதெல்லாம் தானே இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒ
ஸோ இந்த ரெண்டு யூனிட்லேயும் ஐயூபேக் நேமை வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜில் இருக்கிற அந்த டப்பா போட்டது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் விட்டால் கம்பல்சரியில் ரீசனிங் கொஸ்டின் எதாவது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அது எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய நாலேஜுக்கு தெரிஞ்சு ஃபங்க்ஷன் குரூப் அதாவது அமையனோட ஃபங்க்ஷன் குரூப் யூனிட் தேர்ட்டீனும் யூனிட் டுவெல்லில் ஈத்தரோட ஃபங்க்ஷன் குரூப் அதை வச்சு கொஸ்டின் கேட்டாங்க சிஓசி பாண்டாங்க ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தென் அந்த மாதிரி டெட்ராட்டல் அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கேள்வி கேட்கலாம் அப்போ ஆல்கஹாலோடதும் ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கு அமைன்ஸோடதும் தேர்ட்டீன்த் யூனிட்ல இருக்கு பார்த்துக்கோங்க பீனால்ஸோடது கிடையாது அது பேர் என்ன ஈத்ரோடதும் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆமாம் அமைனோடது பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இது இதையாவது அட் அட்லீஸ்ட் பாருங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன் குரூப்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய தந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அதிகமாக சம்மு கேட்குறாங்க அண்ட் தென் இதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் இல்லை இது வந்து சின்ன டிப்ஸ் தான் அண்ட் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நியூமிக்கல் ப்ராப்ளம் இ